las enfermedades que puede tener la glándula tiroides las podríamos dividir prácticamente en dos. Una, alteraciones en la estructura de la glándula tiroides, que sería la presencia de quistes o de nódulos tiroideos. Los quistes son tumores líquidos, los nódulos tiroideos serían tumores sólidos. Y la segunda sería la hiperfunción o hipofunción de la glándula tiroides, que me refiero ya sea que la glándula tiroides trabaje de más o que la glándula tiroides trabaje de menos. La glándula tiroides está responsable de fabricar hormonas tiroideas que son indispensables para el control metabólico de todos los pacientes. Controlan peso, frecuencia cardíaca, presión arterial, consumo de calorías. Entonces son indispensables para el funcionamiento del metabolismo. Cuando tenemos un exceso de estas hormonas tiroideas, que se denomina hipertiroidismo, o cuando tenemos una falta de estas hormonas tiroideas, que se denomina hipotiroidismo, vamos a tener enfermedades de la tiroides y estas serían las más frecuentes. Las causas dependerán de cuál es la enfermedad. Cuando tenemos aparición de quistes o tumores, no se tiene realmente una causa de fondo de por qué aparecen, eh, puede ser algo muy común, se menciona que hasta uno de cada tres individuos en la población mundial puede tener un nódulo tiroideo y se reporta que en mujeres arriba de 50 años de edad, hasta una de cada dos puede tener un nódulo tiroideo. Un nódulo tiroideo no significa una malignidad, la mayoría de estos nódulos tiroideos, alrededor del 90-95% van a ser tumores benignos, pero hay algunos que sí pueden ser tumores malignos y esto es los que se tendría que dar tratamiento y se tendría que buscar un poco más a fondo, por ejemplo con una biopsia, para saber si son efectivamente tumores benignos o malignos. Eh, dentro de las causas de la mal función de la glándula en la sobreproducción o falta de producción de hormonas tiroideas, las causas principales son lo que llamamos una enfermedad autoinmune. El cuerpo deja de reconocer a la glándula tiroides como parte de sí mismo, lo comienza a ver como si fuera un objeto extraño, un virus o una bacteria y comienza a atacar a la glándula. Cuando estos anticuerpos frenan la producción de la glándula, frenan la producción de hormonas tiroideas, caemos en un hipotiroidismo. Cuando estos anticuerpos aceleran la producción de las hormonas tiroideas, caemos en un hipertiroidismo. El diagnóstico vamos a hacerlo dependiendo de qué enfermedad tengamos. Cuando hablamos de anomalías en la estructura, el diagnóstico se hace por un ultrasonido tiroideo. En el ultrasonido vamos a poder ver el tamaño de la glándula, las características de la glándula y si existen o no existen quistes o nódulos. Y dependiendo de las características de estos nódulos en el ultrasonido, vamos a poder sospechar que son nódulos benignos que simplemente necesitan observarse y seguirse en el tiempo o nódulos sospechosos de malignidad que se necesita hacer una biopsia o en algunos casos operarlos. Cuando hablamos de la función, esto se hace con un perfil tiroideo. El perfil tiroideo nos va a hablar ya sea de exceso de producción de hormonas tiroideas, que sería el hipertiroidismo, o falta de producción de hormonas tiroideas, que sería el hipotiroidismo. Y también podemos complementar con la búsqueda de anticuerpos tiroideos en la sangre. Los problemas tiroideos, dependiendo de su etiología, podemos decir que son curables o pueden ser simplemente controlables. Si tenemos un nódulo tiroideo que no representa ningún otro problema, no hay necesidad de dar tratamiento, simplemente se le sigue valorando en el tiempo para ver que no cambien sus características o no crezcan. O algunos nódulos tiroideos se pueden quitar por cirugía, se les puede dar yodo radioactivo para reducir su tamaño si son nódulos tiroideos que capten o produzcan un exceso de hormonas y se puede utilizar ablación de los nódulos tiroideos, ya sea con alcohol, con rayo láser o con radiofrecuencia para nódulos que sean muy grandes, estéticamente sean desagradables o nódulos que estén creciendo. En el caso de las alteraciones en la producción de hormonas tiroideas, el hipotiroidismo cuando se trata de un problema autoinmune desafortunadamente no tiene cura pero tiene control. En control es sustituir lo que el cuerpo no está produciendo de manera natural. Si tengo una falta de producción de hormonas tiroideas, entonces doy tratamiento con hormonas tiroideas, pero este tratamiento será de por vida. En el exceso de la hiperproducción de hormonas tiroideas, en ese momento dependiendo qué es lo que la cause podemos dar manejo, Puede ser desde quemar la glándula con yodo radioactivo, se puede llegar a operar la glándula esto para evitar esta sobreproducción de hormonas tiroideas o se pueden dar medicamentos para limitar la producción de hormonas tiroideas. Música